ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தென்ட்ரல் கிச்சன் கைமணம் அப்படி அம்மாவை போல இது பேர் வந்து சிறுகிழங்கு நம்ம சவுத்ல எல்லாமே வந்து சொல்லுவாங்க இது டேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் பாத்திருப்போம் ஆனா அது எப்படி செய்யணும் நமக்கு செய்ய தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வாங்க மாட்டீங்க சோ அந்த ரெசிபியை தான் நான் இன்னைக்கு காமிக்க போறேன் அது எப்படி கிளீன் பண்றது அது எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கிளீன் பண்ணி அதை எப்படி வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டு பொரியல் மாதிரி செய்யறது அப்படிங்கறத பாக்க போறோம் வாங்க நம்ம ரெசிபிக்குள்ள போகலாம் பாருங்க இதுதான் வந்து சிறு கிழங்குங்க இது இப்படிதான் இருக்கும் இது வந்து மண்ணில் விளையாடுது மண்ணா தான் இருக்கும் இந்த கிழங்கு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நான் வந்து ஒரு கால் கிலோ எடுத்திருக்கேன் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது பல் வரும் இந்த மாதிரி இதை எப்படி ஃபர்ஸ்ட் கிளீன் பண்றதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இது பாத்தீங்கன்னா வருஷத்துல ரெண்டு மாசம் தான் இருக்கும் ஜனவரி மாசம் பிப்ரவரி மாசம் இந்த மாசத்தோட நின்றுரும் இதுக்கப்புறம் வராது இது அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த பொங்கல் டைம்ல தான் வரும் இதோட பெனிஃபிட் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல ப்ரோட்டீன் வந்து நிறைய இருக்குங்க அதனால என்ன ஆகும்னா வெயிட் லாஸ் பீப்புளுக்கு இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் இந்த கிழங்கு நீங்க அடிக்கடி உங்க டயட்ல சேர்த்துக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் இன்டேக்கும் வந்து நீங்க எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம உடல்ல இருக்க கட்டிகள் கொழுப்பு கட்டிகளும் இது கரைக்க உதவுதுங்க அதனாலதான் இது வெயிட் லாஸ் பீப்புளுக்கு இது ரொம்ப நல்லது சிறந்த ஒரு டயட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த சிறு கிழங்கு அதுக்கப்புறம் கிட்னி வயிற்றுக்கும் வந்து ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி வந்து நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷனுக்கும் நல்லது இதயத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க ஸோ இந்த சத்துக்கள் நிறைந்த சிறுகிழங்க கண்டிப்பாக வந்து இந்த சீசன் கிடைக்கிறப்போ நம்ம சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது இது பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த சிறுகிழங்கு எல்லாம் அதுக்குள்ளே சேர்த்துருங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழே ரப் சர்ஃபேஸாக இருக்கணும் அதில் போட்டு இந்த ஓரத்தில் போட்டு நம்ம மஞ்சள் துணியை வந்து இந்த மாதிரி வந்து தட்டிக்கிட்டே இருங்க ஒரு பத்து இருபது வாட்டி தட்டுங்க மண்ணெல்லாம் உதுந்துருச்சு இன்னும் ஒரு இந்த மாதிரி இன்னொரு ஒரு பத்து வாட்டி செஞ்சிங்கன்னா மீதி இருக்க மண்ணும் உதுந்துரும் இந்த மாதிரி ஒரு ரஃப்பான சர்ஃபேஸில் பண்ணால் வரும் டைல்ஸ்லாம் பண்ணால் அது உதுராது கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கணும் பாருங்க நான் ஒரு காய் எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே தோலெல்லாம் உறிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ வந்து இங்க சில இடத்துலலாம் வந்து தோல் எல்லாம் வராம இருக்குல்ல அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இந்த மாதிரி தொடச்சிங்கனாலே அதுவே வெளியே வந்துடும் பாருங்க நல்லா கிளீனா வந்துருச்சு இந்த முள் இந்த வேர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதை மட்டும் லைட்டா வந்து நம்ம அருவாமனையோ இல்ல கத்தியோ வச்சு எடுத்துடலாம் அவ்வளவுதான் இது மாதிரி எல்லா காயும் நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சிடலாம் நல்லா தண்ணியில அலசி நம்ம வந்து அதை எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பாக்கலாம் நான் எல்லாமே கிளீன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க இந்த சிறு கிழங்கு நான் கிளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் பொடி பொடி பீஸா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது நீங்க கட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் கழிச்சு சமைக்கணும் தண்ணியில போட்டு வச்சிருங்க உடனே சமைக்கிறீங்க ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கால் மூடி வந்து தேங்காய் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து தண்ணி விடாம மிக்சில பிறு பிறுன்னு அரைச்சி எடுத்துக்க போறோம் இப்ப எல்லாமே வந்து நான் ஒரு மிக்சி ஜாடியில மாத்திக்கிறேன் இது வந்து தண்ணி ஊத்தாம தான் அரைக்கணும் இதை வந்து நான் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க இந்த பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நான் வெள்ள கலர்ல தான் செய்ய போறேன் மஞ்சள் தூள் எதுவுமே சேர்க்காம நான் காரத்துக்கு அதனால காஞ்ச வத்தல் எடுத்திருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா இந்த காய் வேக எனக்கு கரெக்டா வந்து ஒரு ஆறு நிமிஷம் தான் ஆயிருக்கு அவ்வளவுதான் இது சீக்கிரம் வெந்துரும் டக்குன்னு எடுத்தோடனே வெந்துரும் ஆனா நீங்க தண்ணி வந்து கரெக்டா சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதுல இருக்க தண்ணி வந்து சத்த ஒரு <laughs> போதும் <laughs> வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் அந்த சிறுகிழங்க இதுல சேர்த்துட்டா போதும் பாருங்க இப்ப ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப நான் வந்து நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் இந்த சிறுகிழங்க இது கூட சேர்த்துறேன்
பாருங்க காய் நல்லா சாஃப்டா வெந்துருச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா அரைச்சு வச்சிருக்க இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் இது கூட சேர்க்க போறேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்ல இந்த வத்தலை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த காய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேருக்கு இது தாராளமா பத்தும் இந்த அளவு செஞ்சீங்கன்னா நல்லா ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன கப் ஃபுல்லா வரும் இது ரெண்டு பேரா இருந்தா நீங்க கம்மியா காய் சாப்பிடுறாங்களா இருந்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பேருக்கு இது தாராளமா இருக்கும் இந்த தேங்காய் போட்ட பிறகு ஒரு முப்பதுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு செகண்ட் இது வந்து வதக்கினா போதும் ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம் அதை லைட்டாக அந்த பச்சை ஸ்மெல் போன உடனே நல்லா வாசனை சூப்பராக இருக்குது இந்த கிழங்கு வாசனை இப்போவே சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் உங்கள் சால்ட் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம சிம்பிளான பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு சாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் புளி குழம்புக்கும் நல்லாயிருக்கும் தக்காளி குழம்பு எல்லாத்துக்குமே இது வந்து நல்ல காம்பினேஷன் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இது இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து பிளேட் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன் மறக்காம தென்டல் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மற்றும் பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க நான் வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன்